Assalamualaikum. Lead ID Institute of Digital Marketing here. Apna ra hoteshin pochish tomo batch. Pochish tomo batch here. Aaj ke dithiyo class. So last class hamre dekhe chilam ki bhabe ekta LinkedIn profile properly hamre create korte pari. Ebo sheta ke optimize korte pari. So aaj ke hamre dekbo LinkedIn ne ki bhabe company page create korte hai. Ki bhabe sheta ke properly optimize korte hai. Ebo arikta angsho dekbo LinkedIn ne hamre ki bhabe article writing kore publish korte pari. এই দুইটা বিষয় আজকে আমরা দেখব ঠিক আছে তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আশা করি আমার স্ক্রিনটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার লিংকডইন অ্যাকাউন্ট এটা আমার লিংকডইন অ্যাকাউন্টের হোম ফিট ঠিক আছে তো আমাদের শুরুতে আমরা যখন আমাদের অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করে ফেলব তারপর আমাদের কাজ কি হবে আমাদের নেটওয়ার্কটাকে গ্রো করা নেটওয়ার্ক মানে কি এখানে হচ্ছে আমরা আমরা লোকেদের সাথে কানেক্টেড হব তো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কি আমাদেরকে আসলে কাজ কারা দিবে আমাদেরকে কাজ দিবে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বা ইউএসএ ইউকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান এই দেশের যারা আছে যারা বিজনেস করে অনলাইনে তারাই আমাদেরকে কাজ দিবে ঠিক আছে তো আমাদের মূল টার্গেটটা হবে তাদের সাথে কানেক্টেড হওয়া ঠিক আছে একটা বিষয় দেখেন আপনার মানে এখানে লিঙ্কডিনে যেটা কানেকশন বা কানেক্ট করি আমরা ফেসবুকে সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ড ফেসবুকে যেমন আমাদের ফ্রেন্ড লিস্ট থাকে আমরা ফ্রেন্ড গ্রো করি মানে লোকেদের সাথে ইয়ে করি এখানে মাই নেটওয়ার্কটা হচ্ছে এটার ভিতরে আপনার কানেকশন গুলো দেখাবে যেমন দেখেন এখানে বোধ হয় আমার কানেকশন রিকোয়েস্ট এসে আছে এরকম নোটিফিকেশন এসে থাকে এরা সম্ভবত আমাদের স্টুডেন্ট তো এভাবে আমরা কি করতে পারি একসেপ্ট করে দিতে পারি অথবা আপনার যদি তার প্রোফাইল দেখে পছন্দ না হয় আপনি ইগনোর করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি আজকে একটু দেখিয়ে দেই আপনাদেরকে কিভাবে আমরা কানেকশন রিকোয়েস্টটা পাঠাতে পারি তো এখানে দেখেন লিঙ্কডিন এর লোগোটার পাশে একটা সার্চ বার আছে তো এখানে আপনি যার সাথে কানেক্টেড হতে চান এভাবে আপনি এখানে টাইপ করে সেই মানুষগুলোকে ফাইন্ড আউট করতে পারেন খুঁজে নিতে পারেন খুব ইজিলি ঠিক আছে তো আমাদের টার্গেট হবে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির যারা সিইও আছে বিভিন্ন কোম্পানির সিইও এইচআর ম্যানেজার তারপর হচ্ছে যারা একটু বড় বড় পোস্টে আছে তাদের সাথে যেন আমরা কানেকশনটা গড়তে পারি তো একটা সহজ বিষয় হচ্ছে ধরুন আপনার যদি কোনো একটা হেল্প লাগে হ্যাঁ ধরুন আপনার একজন ভেজিটেরিয়ান দরকার বা শিশু বিশেষজ্ঞ দরকার তখন আমরা কি করি আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে কে আছে তাদেরকে একটু সার্চ করি হ্যাঁ বা আপনার কোনো একটা ভালো একটা ক্লিনিকের একটা ইনফরমেশন দরকার বা কোনো একটা ডাক্তারের খোঁজ আপনার দরকার তো আমরা কি করি যে ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে বা গ্রুপগুলোর মধ্যে আমরা ট্রাই করি যে হেল্প নেওয়ার জন্য বলি যে হ্যাঁ আমার এরকম দরকার কেউ যদি ইনফরমেশন দিতে পারো তো দাও তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া সাইট গুলোতে অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছি তো এখানেও সিমিলার ওইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে লিঙ্কডিনে ধরুন কারো একটা হেল্পের দরকার লাগছে হ্যাঁ ধরুন কারো লিড জেনারেশনের দরকার লাগছে বা কেউ চাইছে ফেসবুক মার্কেটিং বা ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইন যারা করতে পারে তাদেরকে প্রয়োজন হচ্ছে বা ইউটিউব মার্কেটিং এর জন্য কেউ হায়ার করতে চাচ্ছে কাউকে তখন সে কি করবে লিঙ্কডিন যেহেতু একটা প্রফেশনাল সাইট এখানে এসে সে সার্চ করবে তার কানেকশনের ভিতরে কারা আছে যারা ফেসবুক মার্কেটিং করে বা ইউটিউব মার্কেটিং করে বা ডেটা এন্ট্রির কাজ জানে বা লিড জেনারেশন জানে তখন সে কি করবে এখানে এসে প্রথমে সার্চ করবে তো আপনি যদি তার নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকেন তো আপনাকে তো ফার্স্ট কানেকশন হিসেবে শো করবে তো এইটাই হচ্ছে বিষয়টা বা এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য কেন আমরা বাইরের দেশের তাদের সাথে আমরা কানেক্টেড হব এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য যে তাদের কানেকশনে থাকলে তাদের নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকলে একটা পসিবিলিটি থাকে ওদের কাছ থেকে কাজ পাওয়ার আরেকটা হচ্ছে আপনি যখন লিঙ্কডিনে পোস্ট গুলো করবেন এখানে লিঙ্কডিনে আপনারা তো নিশ্চয়ই জেনেছেন আমাদের পোস্ট গুলো হয় কি প্রফেশনাল সব পোস্ট হয় ঠিক আছে এখানে সেই ফেসবুকের মতো আজকে আমার জন্মদিন তারপর ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা এইগুলো পোস্ট করা যায় না হ্যাঁ বা আজকে ওখানে ঘুরতে গিয়েছিলাম ওইখানকার কিছু ছবি দিয়ে দিলাম লিঙ্কডিনে কিন্তু এই কাজটা করা যাবে না লিঙ্কডিনটা হবে পুরোটাই একটা প্রফেশনাল কাজে আপনারা ব্যবহার করবেন এখানে আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড বা ফ্রিল্যান্সিং বা টেকনোলজির নতুন নতুন আপডেট আসে 
এই সম্পর্কিত বিষয়গুলো একটু রিসার্চ করবেন ওইগুলো নিয়ে পোস্ট তৈরি করবেন তারপর এখানে আপনি পাবলিশ করবেন তো আপনি যখন আপনার প্রোফাইল থেকে এগুলো পাবলিশ করবেন তখন কারা দেখবে আপনার কানেকশনে যারা আছে তারাই তো দেখবে তো ওরা দেখে হ্যাঁ তখন আপনার সম্পর্কে আপনার প্রোফাইলটা ঘুরে দেখবে বা আপনার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা হবে যে হ্যাঁ সে হয়তো বা এই বিষয়টাতে দক্ষ বা এই বিষয়টা সত্যি সে অনেক কিছু জানে এই কারণে এই ধরনের পোস্ট গুলো করছে তো তার জন্য আমরা কিভাবে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারি সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে সার্চ বার্তাতে গিয়ে ধরুন আমি সিইও টাইপ করলাম সিইও লিখে এন্টার প্রেস করার পর এখানে আমাকে কয়েকটা ট্যাব দেখাবে ঠিক আছে এখানে দেখেন অলরেডি কয়েকজন সিইওর ইয়ে দেখাচ্ছে প্রোফাইল দেখাচ্ছে কিন্তু ওদের লোকেশন গুলো দেখেন এই যে বাংলাদেশ হ্যাঁ ঢাকা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ দেখাচ্ছে ওদের লোকেশন গুলো তো আমরা কি করব আহ আমরা এটাকে ফিল্টার করে একটা মানে আমাদের যে শুরুতে আমরা করব কি পিপল যারা আছে পিপলটাকে সিলেক্ট করব পিপল সিলেক্ট করার পর দেখেন কানেকশন কানেকশনে যদি আমি ড্রপ ডাউন করি তাহলে দেখেন এখানে ফার্স্ট কানেকশন সেকেন্ড কানেকশন থার্ড কানেকশন এরকম তিনটা কানেকশন দেখাচ্ছে ফার্স্ট কানেকশন হচ্ছে লিঙ্কডিনে যারা আপনার সাথে মানে লিঙ্কডিনে যারা আপনার ফ্রেন্ড হ্যাঁ বা যাদের সাথে আপনার কানেকশন আছে এরা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট কানেকশন আর আপনার কানেকশনের সাথে যারা কানেক্টেড ফেসবুকে যেমন মিউচুয়াল ফ্রেন্ড থাকে না সেরকম হ্যাঁ আপনার ফার্স্ট কানেকশন মানে যারা তাদের সাথে যারা কানেক্টেড ওটা হচ্ছে লিঙ্কডিনের সেকেন্ড কানেকশন আর আরেকটা ফিচার আছে ফেসবুকে সেটা হচ্ছে পিপল ইউ মে নো এরকম আসে না যে পিপল ইউ মে নো লিখে অনেকের প্রোফাইল শো করে এটা হচ্ছে লিঙ্কডিনের থার্ড কানেকশন ঠিক আছে তো আপনি চাইলে এই তিনটাকে ইয়ে করে শো রেজাল্ট করতে পারেন তবে এখন তো আপনাদের অ্যাকাউন্টটা নতুন আপনার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কানেকশনে এরা নাও থাকতে পারে তো এটাকে আমি সিলেক্ট করছি না আমি জাস্ট পিপল সিলেক্ট করব আর হচ্ছে লোকেশন লোকেশন ধরুন ইউনাইটেড স্টেটস ক্যালিফোর্নিয়া ইউনাইটেড স্টেটস অথবা আপনি এখানে লোকেশন টাইপ করেও লিখতে পারেন যেমন আমি যদি অস্ট্রেলিয়া লিখি তাহলে এই যে দেখেন শো করছে এটাকে লিখে বা আপনি এখান থেকে কানাডাও লিখতে পারেন যার যেখানে খুশি এভাবে আপনি কি করতে পারেন লোকেশন গুলো সেট করে দিতে পারেন দিয়ে শো রেজাল্ট এ যাবেন এরপর দেখেন এখানে যতজন সিইও দেখাচ্ছে সবাই আমি যে যে লোকেশন গুলো সিলেক্ট করেছি ওখানকার সিইও দের প্রোফাইল গুলো শো করছে ঠিক আছে তো এই কাজটা অল ফিল্টার্স এ গিয়েও করা যায় আবার আপনি যদি জানেন যে তার কোম্পানি কোন কোম্পানির সিইও সাথে আপনি কানেক্টেড হতে চাচ্ছেন এখানে কারেন্ট কোম্পানি এখানে আপনি এগুলো সব ফিল্টার করতে পারবেন হ্যাঁ আবার অল ফিল্টার্স এ গিয়েও এই কাজটা করা যায় এই যে কানেকশন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এটা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন লোকেশন গুলো অ্যাড করতে পারেন তারপর এই ইনফরমেশন গুলো আপনার জানা থাকলে আপনি দিতে পারেন আর না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি সরি আমি ক্লিক করাতে চলে গেল আচ্ছা এখানে এভাবে সিইও দের প্রোফাইল গুলো শো করছে তো এখানে যিনি আছেন ওনার সাথে এই যে দেখেন পাশে কানেক্ট একটা বাটন শো করছে তা আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে অ্যাড এ নোট আর এটা হচ্ছে সেন্ড আমি যদি এখানে স্যান্ড করে দেই তাহলে তার কাছে কিন্তু একটা কানেকশন রিকোয়েস্ট চলে গেল হ্যাঁ এটাকে পেন্ডিং দেখাচ্ছে সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে এটা সে আমার আমি তার নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে যাব তো আরেকটা অপশন কি ছিল অ্যাড এ নোট তো আপনি একজন সিইওর সাথে কানেক্টেড হতে যাবেন তো একটা অ্যাটিকিউড তো আছে একটা সাধারণ ভদ্রতাও তো আছে তাই না তো তার জন্য আপনি কি করতে পারেন তাকে একটা সুন্দর করে নোট লিখে আপনি রিকোয়েস্টটা পাঠাতে পারেন তো এখানে আমি জাস্ট লিখছি আপনারা আরো সুন্দর ভাবে লিখবেন যেমন হ্যালো দেয়ার
the file and would like to be your uh, professional network. So LinkedIn is linked in professional এখানে আমি কি লিখলাম যে আমি এখানে আমার ছোট করে পরিচয়টা দিলাম যে আমি একজন ডিজিটাল মার্কেটার ফ্রিল্যান্সার আমি তোমার প্রোফাইলটা ঘুরে দেখেছি এবং তোমার লিংকডইন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কে আমি যুক্ত হতে চাই ঠিক আছে এভাবে সুন্দরভাবে আপনারা একটা নোট লিখে তারপর এখানে সেন্ড করলে তার কাছে রিকোয়েস্টটা চলে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারি তো এখানে আমরা ভিউ প্রোফাইলে যাই আচ্ছা আরেকটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন কি ইয়ে হয় না কানেক্ট বাটনটা শো করে না অনেকের প্রোফাইলের পাশে ফলো বাটনটা থাকে ঠিক আছে শুরুর দিকে যখন আপনাদের অ্যাকাউন্ট গুলো নতুন হবে তখন কানেক্ট বাটনটা আপনারা পাবেন না ম্যাক্সিমাম টাইমই ফলো বাটনটা পাবেন তো তখন তার সাথে তার সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য আপনারা তার প্রোফাইলটাকে একটা নতুন ট্যাবে ওপেন করবেন তার প্রোফাইলে যাবেন যাওয়ার পর ওখানে একটা মোর বাটন দেখতে পাবেন ঠিক আছে যে আমার প্রোফাইলে যেমন এখানে একটা মোর বাটন দেখা যাচ্ছে না এখানে আপনারা যদি ক্লিক করেন তাহলে তিন নাম্বারে এসে কানেক্ট বাটনটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এটা তো আমার নিজের অ্যাকাউন্ট আমি তো আর আমার সাথে কানেক্টেড হবো না তার জন্য এখানে দেখাচ্ছে না তো বোঝা গেছে যদি কানেক্ট বাটনটা পাশে না পান ফলো বাটন দেখেন তখন তার প্রোফাইলটাকে একটা নতুন ট্যাবে ওপেন করবেন ওপেন করে এখানে এই যে মোর বাটনে যাবেন গিয়ে তিন নাম্বার তিন নাম্বারই সম্ভবত কানেক্ট বাটনটা পেয়ে যাবেন তো সরাসরি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেন অথবা তাকে একটা নোট লিখেও কানেকশন রিকোয়েস্টটা পাঠাতে পারেন ঠিক আছে তো আজকে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে ও আরেকটা বিষয় হচ্ছে একসাথে কিন্তু অনেককে আমরা কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবো না ঠিক আছে তো আমরা এই যে নাইন যে বাটনটা আছে जा আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে কানেকশন না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই ফিচার গুলো এখনই পাবেন না ঠিক আছে কোম্পানি পেজ ক্রিয়েট করা বা লিড জেনারেশন করা এই কাজগুলো করতে একটু প্রবলেম ফেস করবেন তো এখানে দেখেন ক্রিয়েট এ লিঙ্কড ইন পেজ তো আমার সাজেশন হচ্ছে আপনারা নিজেদের মধ্যে ইয়ে করবেন নিজেদের মধ্যে আগে কানেকশনটা গ্রো করবেন হ্যাঁ পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ইয়ে করবেন কানেকশন বানিয়ে তারপরে এই ফিচারটা তখন অ্যাভেলেবেল দেখতে পাবেন আচ্ছা এখানে আমি নাইন নাইন ডট যেটা ছিল এটাকে ড্রপ ডাউন করেছি ড্রপ ডাউন করার পরে একদম নিচে ক্রিয়েট এ কোম্পানি পেজ লেখা ছিল ওটাতে ক্লিক করার পরে এই ইন্টারফেসটা দেখতে পেয়েছি তো দেখেন এখানে তিন ধরনের পেজ দেখাচ্ছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে কোম্পানি পেজ আরেকটা হচ্ছে শো কেস পেজ আর একটা হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন তো কোম্পানি পেজটা কাদের জন্য যাদের স্মল মিডিয়াম বা লার্জ সাইজের বিজনেস আছে তাদের জন্য হচ্ছে কোম্পানি পেজটা আর শো কেস পেজটা হচ্ছে একটা কোম্পানি পেজের বা একটা বড় সাইজের পেজের আন্ডারে ছোট ছোট সাব পেজ হ্যাঁ ছোট ছোট সাব পেজ গুলোকে শো কেস পেজ বলে আর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হচ্ছে কোন একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন নিয়ে যা কেউ যদি লিঙ্কড ইনে প্রোফাইল ক্রিয়েট করে বা সরি পেজ ক্রিয়েট করে সেটা হবে এডুকেশনাল বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ঠিক আছে তো আজকে আমরা কোম্পানি পেজ ক্রিয়েশনটা দেখব বাকি সবগুলো একই রকম প্রায় একই রকম এগুলো মানে খুব একটা ইয়ে না কঠিন কাজ না এটা এটাতে যে ফিচারগুলো পাবো বাকিগুলো তো প্রায় একই রকমই আমরা কাজগুলো দেখতে পাবো 
তো আমি কি করব কোম্পানি যে পেজটা আছে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কি বলছে শুরুতে যেটা লেখা আছে যে স্টার্ট যেটা দেখা ইন্ডিকেটস রিকোয়ার্ড এই যে উপরে যেগুলোতে স্টার্ট থাকবে এগুলো অবশ্যই আপনাকে ফিলআপ করতে হবে তো শুরুতে আমরা কি করব আমাদের অর্গানাইজেশনের একটা নাম দিব তো আমি আপনাদের যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপের নামই পেজ ওপেন করতে চাচ্ছি এলডিএম ব্যাচ আপনারা হচ্ছেন 25 क्षेत्र মানে এটা রিকোয়ার্ড না মানে আপনার তো ইয়ে নাও থাকতে পারে ওয়েবসাইট নাও থাকতে পারে কোন কোম্পানির ওয়েবসাইট নাও থাকতে পারে তো তার জন্য আমরা কি করব এটাকে ফিল আপ করব না ঠিক আছে এখানে আমার তো শো করছে আমি এটা দিতে চাচ্ছি না এরপর দেখেন ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি আমরা টেকনোলজি তারপর ইনফরমেশন এন্ড ইন্টারনেট ডেটা এটাকে সিলেক্ট করব এরপর হচ্ছে কোম্পানির সাইজ দেখেন এখানে এমপ্লয়ের সংখ্যা দেখাচ্ছে শূন্য থেকে এক দুই থেকে দশ এরকম স্মল মিডিয়াম লার্জ সাইজ তিন সাইজের কোম্পানি পেজ আমরা ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিলাম যে এটা যে এগারো থেকে পঞ্চাশ জন আছে এই অর্গানাইজেশনে তারপর হচ্ছে অর্গানাইজেশন টাইপটা কি এটা কি পাবলিক কোম্পানি নাকি এটা সেলফ এমপ্লয়েড নাকি গভর্নমেন্ট এজেন্সি নন প্রফিট সোল প্রোপারেটরশিপ প্রাইভেটলি হেল্ড অর পার্টনারশিপ মানে এখানে অর্গানাইজেশনের টাইপটা কেমন সেটা আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো এটা তো একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন তো আমি এটাকে এটা দিলাম এরপর দেখেন কি বলছে একটা লোগো আপলোড করতে বলছে একটা কোম্পানির লোগো তো বিশাল একটা ভূমিকা পালন করে তাই না আমরা অনেক সময় কোম্পানির নাম জানি না কিন্তু লোগোটা দেখলেই চিনে যাই যে এটা অমুক কোম্পানির লোগো ঠিক আছে তো এখানে লোগো আমাদেরকে বানাতে হবে তার জন্য আমাদের ক্যানভা হেল্প লাগবে स्लोगान थे जेमन ग्रामीण फोन की चलो बहुदूर হ্যাঁ এটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের একটা ট্যাগলাইন এরকম অন্যান্য কোম্পানি গুলোরও ট্যাগলাইন থাকে তো আমি আমার কোম্পানির ট্যাগলাইন এটা দিলাম যে আওয়ার স্কিল ইউর গ্রোথ এরপর লোগোটা ডিজাইন করে নিয়ে আসি তার জন্য কেন ভালো লাগবে इनफरमेशन दिए दिवे সে সবগুলো ইনফরমেশন কিন্তু আপনাকে প্রোভাইড করবে তার কোম্পানি নাম তারপর হচ্ছে তার যদি লোগো থেকে থাকে তারপর তার ট্যাগলাইন ওয়েবসাইট থাকলে সবকিছু কিন্তু সে আপনাকে প্রোভাইড করবে ঠিক আছে আর যদি তার না থাকে তখন আপনি বলতে পারেন যে তোমার লোগো না থাকলে আমি তোমাকে লোগো ডিজাইন করে দিতে পারি ঠিক আছে এভাবে তার সাথে নেগোসিয়েশন করে তার সাথে কথা বলে আপনারা তার কাজটা সুন্দরভাবে করে দিতে পারবেন তো আমরা ক্রিয়েট এ ডিজাইন যেটা আছে এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে নিচে লোগো আছে হ্যাঁ অথবা এখানে সার্চ সার্চ বাটনেও যদি লেখেন লোগো তাহলে ওটা শো করবে তো আমি এই যে লোগো লেখা যেটা এটাকে নিলাম ক্যানভাতে অনেক ট্যাম্পলেট আগে থেকে করা থাকে রেডি ট্যাম্পলেট থাকে জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে আমরা কি করতে পারি খুব ইজিলি আর খুব অল্প সময়ে 
ভালো ভালো ডিজাইন করতে পারি ঠিক আছে লোড হচ্ছে আমরা একটু ওয়েট করি আচ্ছা এতটুক এর মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এতটুকু ক্লাসের মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি আচ্ছা নো লিখছেন সবাই ওকে ঠিক আছে রতন দা আপনার কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেনটা লিখে ফেলেন দ্রুত আমি আনসার দিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই আচ্ছা সেটা হচ্ছে আমরা একদিনে দশ থেকে বারো জনের সাথে কানেকশেড হওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু একসাথে করবো না ধরুন প্রথম ঘন্টায় আপনি এক দুজনকে দিলেন তারপর একটু ওয়েট করে নিয়ে আবার ঘন্টা খানে পরে এসে আবার দু একজনকে দিলেন এভাবে চব্বিশ ঘন্টায় আমরা কি করব দশ থেকে বারো জনকে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবো এটা ইয়েতে পেয়ে যাবেন রেকর্ডিং ভিডিওতে আছে রেকর্ডিং ভিডিওটাতে পেয়ে যাবেন কিভাবে আমি কোম্পানি পেজটা ওপেন করলাম রেকর্ডেড ভিডিওটা যখন পাবেন সেখানে দেখবেন যে আছে যারা লেটে জয়েন হয়েছেন রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নিন হ্যাঁ গ্রুপে তো দেওয়া হয় জান্নাতুল পিঙ্কি সবকিছু গ্রুপে পাবেন ক্লাস লিঙ্ক রেকর্ডেড ভিডিও লিঙ্ক সবকিছু গ্রুপে পেয়ে যাবেন সেকেন্ড ক্লাস তো হয়নি আজকে সেকেন্ড ক্লাস হচ্ছে না না রিকোয়েস্ট পেন্ডিং থাকলে আইডি ব্লক হবে না রিকোয়েস্ট পেন্ডিং থাকলে আপনি চাইলে এটা উইথড্রও করতে পারেন যদি দেখেন যে অনেক দিন হয়ে গেছে সে ইয়ে করছে না একসেপ্ট করছে না তো আপনি রিকোয়েস্টটাকে উইথড্রও করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই রেকর্ডিং ক্লাসের লিঙ্ক সব গ্রুপে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো এটা যে অবস্থায় আছে এটাকে আমি ইয়ে করে নেই ডাউনলোড করে নেই আপনারা সময় নিলে আর সুন্দর ডিজাইন করা যায় কেন থেকে আমি জাস্ট এটাকে ডাউনলোড করছি কোম্পানি না থাকলে সেলফ বিষয়ে হ্যাঁ আপনি নিজের নামেও পেজ ওপেন করতে পারবেন গোপাল দা সমস্যা হবে না 
लिंक तो देखिए रिमाइंडी पेज नाम दिल क्रिएशनमेंट पेज The the organization and I agree to the additional terms for pages. क्लिक कर जेनेडेड प्रत्येक स्टेप जाोस्ट करबा सब शेषे पोस्ट करब सब गेप क्रस कर पोस्ट करब लोकेशन एड करते लोकेशन एड करते 
তারপর জিপ কোড লোকেশন নেম এই সব কিছু আছে আরেকটা অপশন আছে দেখেন মাই অর্গানাইজেশন ডাজেন্ট হ্যাভ এ স্ট্রিট অ্যাড্রেস ঠিক আছে তো আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে আমাকে আর বাকি কাজগুলো করতে হবে না তো আমি এখানে সিটি দিয়ে দিই হচ্ছে ঢাকা দিয়ে দিই সিটি ঢাকা পোস্টাল কোড এগুলো ম্যান্ডেটরি না তো আমি এগুলো দিচ্ছি না তারপর এই সব কাজগুলো করার পরে আবার এই যে উপরে সেভ বাটনটা আছে এটাতে আমরা ক্লিক করব। তো এটা নিয়ে নিয়েছে জাস্ট কেটে দিব এখানে আবার পোস্ট করতে বলবে আমরা নো থ্যাংক দিয়ে বেরিয়ে যাব এরপর দেখেন কি বলছে যে কাস্টম বাটন বাটনটা সিলেক্ট করতে বলছে তো আমরা অ্যাডে যাব এখানে সিলেক্ট এ বাটন কাস্টম বাটনে আমরা কিন্তু অনেক পরিচিত আমরা যে অনলাইনে যারা ইয়ে দেখি ফেসবুকে যারা দেখি যেমন লার্ন মোড সাইন আ বাই নাও গেট নাও অ্যাড টু কার্ট এই ধরনের আমরা বাটন গুলো দেখে থাকি পোস্ট গুলোর নিচে তো আপনার আপনার পেজটা কি রিলেটেড তার উপর নির্ভর করে আপনি বাটনটা সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে তো এখানে কন্ট্যাক্ট আস আছে লার্ন মোর আছে তা আমি এখানে লার্ন মোর দিতে পারি দিয়ে দিলাম তারপর এখানে ইউআরএলটা চাচ্ছে আচ্ছা ইউআরএলটা এখান থেকে নিব আমি না এখানে ভুল হয়েছে ইউআরএলটা আচ্ছা এটা দিয়ে দেখি কি অবস্থা না তবে পেজের ইউআরএলটা নিয়ে আসবো তারপর এখানে আর কিছু নাই लिंगड इन कतेशनल আমাদের ওরা হ্যাশট্যাগ সাজেস্ট করছে যে আমরা কি ধরনের হ্যাশট্যাগ গুলো ব্যবহার করতে পারি এই যে দেখেন আমাদের ব্যাচের নামে ওরা হ্যাশট্যাগ তৈরি করে দিয়েছে তা আমি এটা নিলাম আবার সার্চ করলে আবার এটা এটা শো করছে এটা নিলাম এরপর আমি আবার একটু লিখি যে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে হ্যাশট্যাগ দিতে চাচ্ছি আমি ডিজিটাল এই যে এখানে শো করবে হ্যাঁ প্রথমে ডিজিটাল দেই এখানে কয়টা দেওয়া যাবে পাঁচটা ও সরি তিনটা দেওয়া যাবে ঠিক আছে তো তিনটা আমি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করলাম দিয়ে আমি সেভ করলাম তো এখানে আপনি চাইলে এগুলো ডিসকার্ড করে রিমুভ করে আবার নতুন করে হ্যাশট্যাগ দিতে পারেন ঠিক আছে তা আমি আর করছি না এটা আমি কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এখানে কি করলাম নো থ্যাংকস দিব পোস্ট করতে বলবে যখন তখন নো থ্যাংকস বলব এরপর কি বলছে দেখেন ব্রিজ মোর ক্যান্ডিডেট স্টার্ট নিউ কনভার্সেশন বাই অটোমেটিক্যালি পোস্টিং কোম্পানি জব টু দা ফিট ওকে তো আমি এখানে অ্যাড অ্যাডে যাব এখানে দেখেন কি বলছে আচ্ছা এখানে কি বলছে এল ডি এম ব্যাচ টোয়েন্টি ফাইভ নাও হ্যাজ অ্যাক্সেস টু দা জব পেজ হ্যাঁ বলো আচ্ছা এটাকে এটা কেটে দেই কেটে দিয়ে এখানে কি বলছে অটোমেটিক্যালি পোস্ট নিয়ে জব 
তো আপনারা চাইলে অটোমেটিক্যালি জব পোস্ট যেগুলো যেগুলো হয় এটাকে অন করে রাখতে পারেন হ্যাঁ আমি এটা অফ রাখছি না তো অনেক নোটিফিকেশন আসে দরকার নাই এটা দিস ইজ ইয়োর ফলোয়ার্স মে সি হোয়েন দা পোস্ট ইজ ক্রিয়েটেড আচ্ছা তো এখানে আমরা একটা পোস্ট করব না অফ করে রাখলে কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা এটা বাদ দিই বাদ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি এক মিনিট আমাদের যে কোম্পানি পেজ আছে তার একটা ব্যানার দিতে হবে বা কভার ইমেজ দিতে হবে এখানে কিন্তু ওরা সাইজটা বলে দিয়েছে এই যে দেখেন আহ এক একটু
এখানে যে কাস্টম সাইজ আছে এখান থেকে আমরা সাইজটা লিখে দিব সাইজটা ছিল কত এগারোশো আটাশ আর এটা ছিল একশো একানব্বই দিয়ে ক্রিয়েট নিউ ডিজাইনে যাব তো এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ট্যাম্পলেট দেখাচ্ছে তো যার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো আমি এটাকে নিলাম ডাউনলোড করে নেই কথা বলিনি তো শুনবেন কোথা থেকে কথাই তো বলিনি তো এখানে কাভার ইমেজটাকে আমরা অ্যাড করে দিব আপলোড কাভার ইমেজে যাব এখানে কাভার ফটোটা বসে গেল ঠিক আছে তা আমরা ক্যানভা থেকে ডিজাইন করে এনে এটা ডাউনলোড করে এখানে বসিয়ে দিলাম এরপর আমরা যদি নিচে স্ক্রল করি তাহলে দেখতে পাবেন যে এখান থেকে আমরা পোস্ট করতে পারবো হ্যাঁ তারপর তো আমরা একটা পোস্ট করি যে স্টার্ট এই পোস্টে যাব তো আপনি পোস্টটাকে দুই ভাবে পাবলিশ করতে পারবেন আচ্ছা স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা আমার স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন ইয়েস অথবা নো লিখে নো লিখে দেন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ যে দেখতে পাচ্ছেন না সম্ভবত আপনার ওখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা তো আমরা এখানে কি করতে পারি একটা পোস্ট করে দিতে পারি যে আমাদের পেজটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তো আমি এখানে জাস্ট এখানে লিখলাম ওকে তো আমরা পোস্টের সাথে ফটো অ্যাড করতে পারি ভিডিও অ্যাড করতে পারি হ্যাশট্যাগ অ্যাড করতে পারি তো আমি একটা ফটো নিয়ে আসি 
সিলেক্ট ইমেজ টু শেয়ার তো আপনাদের জন্য যেটা করেছি আমি ওই ফটোটাই দিয়ে দিচ্ছি এটাকে নিয়ে আসলাম ওপেন করলাম ডান করলাম ঠিক আছে তো এভাবে আমরা একটা পোস্ট করতে পারি তো জাস্ট এটা একটা পোস্ট করে দিলাম प्रब्लेम <laughs> তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা কোম্পানি পেজ আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে এরপর আপনাদের আরেকটা সেগমেন্ট আছে আজকে যে আর্টিকেল রাইটিং আমরা দেখব হ্যাঁ আমি এর পরের সেগমেন্টটা যেটা সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তো তার জন্য আমি আমার হোম ফিডে যাব এরপর দেখেন আমরা যখন হোম ফিরে আসলাম তখন এখানে স্টার্টে পোস্ট আছে তাই না এখানে ফটো ভিডিও তারপর আর্টিকেল এরকম কিছু অপশন দেখাচ্ছে তো আমরা কি করব হ্যাঁ আপনার অর্গানাইজেশন টাইপ যেটা হবে সেটাই আপনি সিলেক্ট করবেন বা আপনার ক্লায়েন্টের যে অর্গানাইজেশন টাইপ হবে সেটাই আপনি সিলেক্ট করে নেবেন তো আমরা কি করব আর্টিকেল রাইটিং করার জন্য এই যে রাইট আর্টিকেল যে অপশনটা এটাতে যাব এখানে আমি আমার প্রোফাইল থেকে পাবলিশ করতে পারি অথবা আমার যে পেজ গুলো আছে এই পেজ গুলো থেকেও আমি পাবলিশ করতে পারবো তো আমি আপনাদের ব্যাচটাকে নিলাম নিয়ে এটাকে নেক্সট করলাম আপনি লিভ নিয়ে আবার জয়েন করেন হিমো আপনি যদি স্ক্রিন দেখতে না পান আপনি মিটিংটা লিভ নেন নিয়ে আবার জয়েন করে দেখতে পারেন আচ্ছা একটা আর্টিকেল রাইটিং করার জন্য আমাদেরকে এখানে আসতে হবে তো এখান থেকে দেখেন এই যারা মাইক্রোসফট অফিস বা ওয়ার্ল্ডের কাজ জানেন তাদের জন্য এটা খুবই ইজি তেমন কঠিন কোনো বিষয় না আর যারা জানেন না তাদেরকে আমি বলে দিব যে কিভাবে আমরা রাইট করবো এটা তো লিঙ্কিনে যে ধরনের আর্টিকেল গুলো হয় যে আর্টিকেল গুলো পাবলিশ হয় এগুলো খুবই প্রফেশনাল হ্যাঁ এখানে একদম বাগদম এই টাইপের কোনো আর্টিকেল হবে না তো আমরা ট্রাই করব যে ভালো কিছু নিয়ে রিসার্চ করে তারপর আর্টিকেল রাইট করার জন্য আর এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে অন্যের আর্টিকেল কিন্তু কপি করা যাবে না লিঙ্কিনে হ্যাঁ কারণ লিঙ্কিনে যারা আর্টিকেল পড়ে এরা মানে খুবই প্রফেশনাল আর এরা যারা আর্টিকেল পড়ে ওরা বুঝে ফেলবে যে আপনি কোনটা কপি করে এনেছেন সেটা বুঝে ফেলবে ওরা ঠিক আছে তার জন্য কোন একটা বিষয় নিয়ে আপনি খুব ভালোভাবে রিসার্চ করে তারপর এখানে আর্টিকেল রাইট করতে পারেন এখানে বাংলা ইংলিশ দুই ভাবেই লেখা যায় দুই ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা আর্টিকেল লিখতে পারবো তো আমরা তো আমরা তো ট্রাই করব হচ্ছে যাদের সাথে কানেক্টেড হব তারা তো বাংলা জানে না তা আমাদের ইংলিশের লেখার আমরা ট্রাই করব তো তার জন্য আমি আমার তো এখানে আর্টিকেল এখন রিসার্চ করে লেখার টাইম নাই আমি কি করব দেখেন আমি একটা ট্যাবে ওপেন করছি বিবিসি বাংলা যে নিউজ পোর্টালটা আছে সেটাতে আমি যাব এটাতে দিলাম আচ্ছা এটা একটা নিউজ পোর্টাল অনলাইন নিউজ পোর্টাল এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আছে হ্যাঁ বিভিন্ন নিউজ আছে আর্টিকেল আকারে আছে তো আমি এখান থেকে যেকোনো একটা আর্টিকেল নিলাম আচ্ছা এটাই নেই আর্জেন্টিনা কালকে জিতে গেছে ফাইনালে খেলার সুযোগ পাচ্ছে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি 
আর্জেন্টিনার ফ্যানদের চিৎকার চাচামি চিতে তো এটা নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাই একটা আর্টিকেলে কি থাকে দেখেন একটা কাভার ফটো থাকে তারপর হচ্ছে একটা হেডিং থাকে এরপর নিচে যদি স্ক্রল করি তাহলে দেখতে পাবেন যে একটা নিউজের একটা বডি থাকে হ্যাঁ তারপর কিছু অক্ষর দেখবেন একটু মোটা করে লেখা মানে একটু বোল্ড করে লেখা আবার কিছু এই যে যেমন দেখেন রাইহান মাসুদ এই লেখাটা কিন্তু একটু বোল্ড করা তাই না তো এইভাবে আমরা ট্রাই করব একটা আর্টিকেল রাইট করার জন্য এখন তো আমরা কি করব শুরুতে দেখেন এটার যে হেডিংটা আছে হ্যাঁ তিন যুগ পর বিশ্বকাপ জয়ের আরো একটি সুযোগ আর্জেন্টিনার সামনে তো এটাকে আমি জাস্ট একটু কপি করি কপি করে আমি আমার ওখানে যাই যাওয়ার পর দেখেন এখানে হেডলাইন লেখার অপশন আছে তো এটাতে ক্লিক করে আমি এটাকে পেস্ট করে দিই ঠিক আছে এখানে আমার হেডিংটা চলে আসলো এরপর বলছে যে একটা কাভার ইমেজ আপলোড করতে এটা সাইজটাও বলে দিয়েছে বারোশো আশি গুণন সাতশো বিশ এই পিকজেলের একটা কি করতে হবে কাভার ইমেজ দিতে হবে তো তার জন্য আমরা গুগলের হেল্প নিতে পারি গুগল থেকে আমরা কাভার ইমেজ এনে দিতে পারি হ্যাঁ যেগুলো কপি রাইট ইস্যুস ফ্রি কপি রাইট নেই ওই ওই ইয়েগুলো আমরা নিয়ে আসতে পারি হ্যাঁ এটা সম্ভবত কপি রাইট আছে আচ্ছা দেখে ট্রাই করি আমি এখানে গেলাম গিয়ে এখানে কাভার ইমেজ এটা তো অনেক বড় একটা কাভার ইমেজ হবে আচ্ছা আমি দেখি আগে কি করি ড্রাগেন ড্রপ কি হবে আচ্ছা এখানে আমার কাভার ইমেজটা চলে এসছে এটাকে কেটে দেই এরপর আমরা কি করতে পারি অ্যাড এ ক্রেডিট অ্যান্ড ক্যাপশন আমি এখানে একটা ক্রেডিট দিতে পারি হ্যাঁ কোথা থেকে এনেছি দেখেন এই ইমেজটা যেটা আছে এটাকে আমি বিভিন্ন সাইজে করতে পারি এটাতে আছে আমি যদি এটা এরকম করি তাহলে ইমেজটা কি হলো ছোট সাইজের হয়ে গেল ঠিক আছে আবার রিমুভ করতে চাইলে এই যে এখানে রিমুভ করারও অপশন আছে তো এটা যদি দেই তাহলে একটু বড় সাইজের হবে আবার এটাতে দিলে একটু ছোট সাইজের হয়ে যাবে তো যার যেমন পছন্দ আপনি যেভাবে আপনার আর্টিকেলটা সাজাতে চান ওইভাবে আপনি কাভার ইমেজটা এখানে সরি কাভার ইমেজটা এখানে অ্যাড করে নিতে পারেন ঠিক আছে তারপর আপনি এখানে ক্রেডিট দিতে পারেন তো আমি কোথা থেকে এনেছি গেটি ইমেজ দেখে নেই কার ছিল এটা গেটি ইমেজেস আচ্ছা এটা কোন একটা কারণে নিচ্ছে না তো আমি এখানে আর ক্রেডিট দিব না ক্রেডিট আমারই ঠিক আছে তো এরপর একটু নিচে স্ক্রল করি এরপর দেখেন এখানে কি বলছে রাইট হেয়ার ইউ ক্যান অলসো ইনক্লুড অ্যাট দ্য রেট মেনশন করতে পারি আবার হ্যাশট্যাগ ও ব্যবহার করতে পারি তো এখানে যখন আমি একটু কার্সেপ্টটা আনলাম হ্যাঁ কার্সেপ্টটা ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে একটা ছোট্ট বক্স চলে এসছে হ্যাঁ স্কোয়ার একটা বক্স প্লাস চিহ্ন সহ তো এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাকে কি দেখাচ্ছে এখান থেকে আমি ইমেজ অ্যাড করতে পারবো ভিডিও অ্যাড করতে পারবো স্লাইড লিঙ্ক এই স্নিপ্যাডস এগুলো আমরা কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবো তো আমি এখন এগুলো করছি না আমি জাস্ট আর্টিকেলের বডিটাকে নিয়ে আসি এই যে আর্জেন্টিনার সাড়ে আট বছর পর বিশ্বকাপ ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত হলো এটাকে কপি করলাম 
কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো হ্যাঁ এতটুকু চলে আসলো তো আমি যেটা দেখাতে চেয়েছিলাম ওইটা একটু দেখাই আপনাদের এই যে বক্সের বক্সের ভিতরে যে আমরা ইমেজ অ্যাড করতে পারি এগুলো আমরা একটু দেখাবো তো তার জন্য দেখে আরেকটা ইমেজ নিয়ে আসি ধরুন আমি আর্টিকেলটার এখানে এসে একটা ইমেজ অ্যাড করতে চাচ্ছি হ্যাঁ এই এই লাইনটাতে এসে মানে আমি চাচ্ছি যে এই অংশটা পরে একটা ইমেজ অ্যাড করবো তখন এই যে স্কোয়ার যে বক্সটা আছে প্লাস চিহ্ন সহ এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে ইমেজ এটাতে ক্লিক করব করার পর আমি এখানে কি করতে পারি এভাবে টেনে এনে এখানে বসিয়ে দিলেও এটা নিয়ে নিবে অথবা আমি আমার কম্পিউটারে যদি ব্রাউজ করি তাহলে এটা আনতে পারবো ঠিক আছে এই ইমেজটাও সিমিলারলি আমরা কি করতে পারি দেখেন অনেক সময় হয় না আর্টিকেলের এক পাশে ইমেজটা থাকে ডান পাশে লেখাগুলো থাকে অথবা দেখা যায় যে বা পাশে লেখাগুলো থাকে ইমেজটা এক সাইডে থাকে এই বিষয়টা আপনি এখানে এসে করতে পারবেন এটা কিভাবে হয় দেখেন আমি যখন ইমেজটার উপর আমার কার্সেপ্টটা আনবো তখন এই যে এই এই গোল যেটা আছে এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে এই যে দেখেন ইমেজটা বা পাশে চলে আসলো লেখাগুলো ডান পাশে দেখাচ্ছে আবার এ পরেরটা যদি ক্লিক করি তখন এটা ছোট সাইজের হয়ে এখানে চলে আসলো ছবিটা আর উপরে নিচে লেখা এটা যদি দেই তাহলে ইমেজটা বড় হবে ঠিক আছে তা আমি যদি চাই ইমেজটাকে আরো বড় করতে এক্সট্রা লার্জ সাইজ করতে তাহলে এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে ইমেজটা আরো বড় ভাবে এখানে বসে যাবে আর যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে আমার লেখাগুলো বা পাশে থাকবে আর ইমেজটা ডান পাশে থাকবে ঠিক আছে এটা আপনার রুচির উপর নির্ভর করবে আপনি কিভাবে আপনার আর্টিকেলটাকে সাজাবেন ঠিক আছে তো আমি এটাকে এভাবেই রাখলাম যে উপরে নিচে লেখাগুলো থাক আর মাঝখানে ছবিটা থাক এখন উপরে কয়েকটা বিষয় আছে এই যে দেখেন এখানে পাবলিশিং মেনু যেটা এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে কতগুলো অপশন দেখাচ্ছে নিউ আর্টিকেল হচ্ছে যে আর্টিকেলটা আপনি মাত্র লেখা শুরু করবেন হ্যাঁ আর মাই ড্রাফট হচ্ছে ধরুন আপনি একটা আর্টিকেল লিখছেন এখন আর লিখবেন না কিছুক্ষণ পর লিখবেন বা দুই দিন পরে লিখবেন এটা অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে থাকবে ঠিক আছে এটা মাই ড্রাফ্টস এ গেলে আপনি এটা দেখতে পাবেন এটা আপনাকে আলাদাভাবে সেভ করার প্রয়োজন নাই ধরুন আমি আজকে এতটুকু করে ছেড়ে দিলাম এখন আর লিখবো না কালকে লিখবো তখন আমি আবার এসে মাই ড্রাফ্টস এ এটাকে পেয়ে যাব ঠিক আছে আর মাই আর্টিকেলস গুলো হচ্ছে আপনি যে আর্টিকেল গুলো পাবলিশ করবেন করবেন ওগুলো মাই আর্টিকেলস এ দেখাবে আর সেটিং সেটিং সেগুলো তো আর আলাদা ভাবে বোঝানোর কিছু নাই এরপর যারা জানেন না তাদেরকে একটু দেখিয়ে দেয় যেমন ধরেন আমি এই লেখাটাকে কি করতে চাচ্ছি একটু বোল্ড করতে চাচ্ছি হ্যাঁ তার জন্য আমি কি করব এই লেখাটাকে আগে সিলেক্ট করে নিব নিয়ে উপরে দেখেন এই যে বি লেখা যেটা এটাকে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন লেখাগুলো কি হলো বাকিগুলো লেখার চাইতে এটা একটু কালো বেশি হয়ে গেল তাই না একটু মোটা হয়ে গেল বোল্ড হয়ে গেল আবার আমি চাচ্ছি কি এই লেখাটাকে একটু বাঁকিয়ে দিতে হ্যাঁ একটু যেন বাঁকা ভাবে থাকে তার জন্য আমি কি করব এই যে আই লেখা যেটা এটা দিক এটাকে যদি ক্লিক করি তাহলে এই লেখাটা দেখেন একটু বেঁকে গেছে তাই না আবার আপনি যদি চান যে এই লেখাটাকে আমি কি করব আন্ডারলাইন করব তো এটা এই যে ইউ লেখা যেটা এটা করলে এটাতে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে मानिकल लेखा हाँ व्यवहार गो देखिए दीची तो धरन चाची की कोट करते हाँ 
তো আমি কি করব এই যে অর্ডার লিস্ট যেটা আছে এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে একটা এটা আলাদা হয়ে গেল আবার আমি চাচ্ছি এটা পরের লাইনে যাক তো আমি যদি এখানে সরি এখানে লিখে ও ভুল করেছি এখানে শুরুতে এটা দিলাম এটা ওয়ান লেখা হলো এরপর ধরেন ছত্রিশ বছর পর এটা চাচ্ছি আমি টু হতে তা এটাকে এন্টার দিলে এটা নিচে নেমে আসবে আর এটা দুই নাম্বার একটা ইয়ে হয়ে যাবে অর্ডার লিস্ট হয়ে যাবে আবার এক দুই না দিয়ে আপনি কি করতে পারেন বুলেট দিতে পারেন এটাকে আন অর্ডার লিস্ট বলে যেমন ধরুন আমি এখানে বুলেট দিতে চাচ্ছি তো আমি যদি এটা ক্লিক করি তাহলে এরকম হয়ে গেল আবার আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে আরেকটা পয়েন্ট লিখতে এন্টার প্রেস করব এটা নিচে চলে আসবে এরকম বুলেট দেখাবে ঠিক আছে এগুলো হাতে তেমন আর কঠিন কিছু নাই এরপর যেটা আছে এই যে ব্লক কোড এটা করার জন্য ধরেন আমি এটাকে ব্লক কোড করতে চাচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে যদি ব্লক কোড করি তাহলে দেখেন এটা কোটেশন হয়ে গেল হ্যাঁ এটা মাঝ মাঝখানে কোটেড হয়ে গেল আচ্ছা চ্যাটবক্সে কি লিখছেন চেক করি আচ্ছা এই অ্যান্সার গুলো আমি দিব একটু পরে আগে একটু দেখে নেই দেখে নেই তারপর দিচ্ছি আচ্ছা যারা দেখতে পাচ্ছেন না তারা তাদের নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে বাকিরা তো দেখতে পাচ্ছে আপনারা একটু লিভ নিয়ে আবার জয়েন করে দেখতে পারেন তো যেটা বলছিলাম তো আমরা এভাবে কি করতে পারি একটা আর্টিকেল কে সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়ে তারপর পাবলিশ করতে পারি ঠিক আছে আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা আপনাদেরকে দেখাতে চাই আমরা কি করতে পারি আমাদের আর্টিকেলে লিঙ্ক হাইট করে দিতে পারি যেমন ধরুন আপনি আপনার লিঙ্কড এর পেজ থেকে এই আর্টিকেলটা পাবলিশ করেছেন ঠিক আছে এখন আপনি চাচ্ছেন কি ধরুন আপনার ফেসবুক পেজ আছে আপনি চাচ্ছেন আপনার লিঙ্কড এ যারা আছে তারা যেন আপনার ফেসবুক পেজটাও ভিজিট করে আসে তো আপনি কি করতে পারেন আপনার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আপনার এই আর্টিকেলে হাইট করে দিতে পারেন হ্যাঁ অথবা আপনি একটা আর্টিকেল রাইট করলেন ধরুন আমরা তো কিছুদিন পরে মার্কেট প্লেসে কাজ করব আমরা ধরুন ফাইবারে যখন কাজ করব তখন আপনি ধরেন যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন ধরেন ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেন নিয়ে আপনি কাজ করছেন তো ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেনের উপরে আপনি একটা আর্টিকেল লিখলেন লিখে শেষে আপনি কি করতে পারেন আপনার গিগের ইয়েটা ইউআরএলটা আপনি এখানে হাইট করে দিতে পারেন তো ধরুন আপনার কানেকশনে যারা আছে তারা ওই আর্টিকেলটা রিড করলো পরে তার আর্টিকেলটা ভালো লাগলো তারপর মনে হলো যে না আপনি ইলিজিবল আছেন আপনাকে দিয়ে কাজটা হবে বা আপনি দক্ষ আছেন তখন ওরা যখন ওই লিঙ্কটাতে ক্লিক করবে তখন সরাসরি চলে যাবে হচ্ছে আপনার ওই গিগে হ্যাঁ মানে আপনার মার্কেট প্লেসে যে গিগটা থাকবে সেখানে চলে গেল তো এভাবে আপনি কি করতে পারেন ক্লায়েন্ট কিন্তু জোগাড় করার এটা একটা টেকনিক বলতে পারেন তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আমরা লিঙ্কটাকে অ্যাড করব তো ধরুন আচ্ছা আমি এখানে একটু লেখি হ্যাঁ আচ্ছা এখানে ধরুন আমি এই যে আর্টিকেলটা আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে এখন আমি এখানে সোর্স দিতে চাচ্ছি যে আমি এই আর্টিকেলটা লিখলাম এটা আমি কোথা থেকে পেলাম তো আমি লিখি এরপর আমি কি করব এই যে বিবিসি বাংলা যে ইয়েটা ওয়ার্ডটা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে নিয়ে এই যে উপরে দেখেন অ্যাড ইউআর এর লিঙ্ক এই যে এরকম এড বা চশমার মতো একটা আইকন আছে সেফ বাটনের পাশে এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন এখানে একটা বক্স চলে এসছে এখানে একটা লিঙ্ক আমরা কি করতে পারি পেস্ট করে দিতে পারি তা আমি যাই বিবিসি বাংলাতে যাই যেখান থেকে আমি এই আর্টিকেলটা এনেছি এটার ইউআরএলটাকে আমি কপি করব কপি করে নিয়ে এখানে জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে অ্যাপ্লাই এবার দেখেন বিষয়টা একটু আগে লেখাটা কি ছিল ব্ল্যাক কালারের ছিল তাই না কালো রঙের ছিল 
এখন এটার ভিতরে যখন আমি একটা লিংক হাইট করে দিলাম এটা কালারটা দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা বেগুনি রঙের হয়ে গেছে তো যারা আর্টিকেল পড়েন বা আপনারা যারা ইউকিপিডিয়া বা গুগলে কোনো কিছু সার্চ করেন ওখানে দেখবেন অনেক ওয়েবসাইটে যখন কোনো আর্টিকেল পড়তে যান বা কোনো একটা বিষয় জানতে চান তখন অনেকগুলো আর্টিকেলের ভিতরে দেখবেন এরকম এরকম ভায়োলেট কালারের বা বেগুনি রঙের কিছু ওয়ার্ড আপনারা দেখবেন তো যেখানেই দেখবেন যে এখানে ওয়ার্ডটা একটু ব্ল্যাক কালার না মানে ভায়োলেট কালার তখনই বুঝবেন যে এখানে একটা লিঙ্ক হাইট করা আছে তো ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি ওখানে চলে যাবেন তা আমি একটু টেস্ট করি তো আমি যেখান থেকে এনেছিলাম ওইটাকে কেটে দেই হ্যাঁ কেটে দিয়ে আমি এই লিঙ্কটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখি কোথায় নাই আমাকে দেখেন আমাকে ওই নিউজটাতেই নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো বোঝা গেছে যে এভাবে আমরা কি করতে পারি একটা লিঙ্কে এখানে হাইট করে দিতে পারি তো এটা আর লোড হয়ে কাজ নাই এটা আমাদের বোঝা হয়ে গেছে তা আপনারা এভাবে আপনাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক বা আপনাদের ইনস্টাগ্রাম টুইটার অথবা আপনাদের যদি ওয়েবসাইট থাকে ওয়েবসাইট আজকে নেই একদিন তো হবে যেহেতু আমরা অনলাইন জগতে কাজ করতে আসছি আমাদের সবারই ওয়েবসাইট লাগবে তো আমাদের ওয়েবসাইট কাস্টমাইজেশনেরও ক্লাস আছে আমরা সামনে আমরা নিজেরাই ওয়েবসাইট বানাতে পারবো আমাদের ক্লাসগুলো করার পরে তো তখন আমরা কি করতে পারবো এরকম ওয়েবসাইট লিঙ্ক গুলোকে এভাবে হাইড করে দিতে পারবো তো এখানে সব কাজ শেষ মোটামুটি করার পর আমরা কি করব এখানে পাবলিশ করব। হ্যাঁ তো পাবলিশ করি এখানে পোস্ট আকারে এটাকে পাবলিশ করা যায় তো আমি এটাই লিখে দেই দিস ইস ফর দিয়ে এটাকে এখানে পাবলিশ করব আচ্ছা এখান থেকে আমাদের এটা শেয়ার আমরা চাইলে এটাকে শেয়ার করতে পারি তো দরকার নাই আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি তো এই হলো আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু এটা ছিল ক্লাস রিলেটেড যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমি কোয়েশ্চেন শুনবো আপনারা হ্যান্ড রেস করেন আমি কোয়েশ্চেন এর আনসার দিচ্ছি আজকের ক্লাসটা এতটুকুই ছিল যদি নেক্সট ক্লাসে আমার সাথে ক্লাস থাকে তাহলে দেখা হচ্ছে সবার সাথে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম